Temos aqui o Marcelo Tais, uma figura adorável, grande comunicador, intelectual, professor, engenheiro de formação, diga-se de passagem, professor duplamente, porque ele foi o professor Tibúrcio, não é? lá atrás, que marcou tantas gerações, e ele também é professor, de certa forma, ele é membro do Conselho de Professores do IBMEC, assim como eu também, somos parceiros nisso, e nós queremos conversar rapidamente com o Marcelo sobre a visão dele, sobre esse processo de mudança relevante nesse mundo do trabalho, por conta da revolução digital e cognitiva, e isso acaba afetando os requerimentos de qualificação das pessoas. Eu mencionava ainda há pouco para você que, no último Fórum Econômico Mundial de Davos, a palavra mais falada, mais debatida foi reskilling, uhum. requalificação das pessoas. Uhum. E o reconhecimento de que há um empoeiramento dos modelos educacionais no mundo. Então, essa necessidade de haver um dusting off, um desempoeiramento. Eu queria ver como é que você vê esse, esse momento, esse cenário e os desafios que estão colocados, sobretudo para um país sem gente como o Brasil. Muito legal, Otávio. Quem não quer ser desempoeirado? É Eu acho que todos nós estamos vivendo isso. Assim, Creio que cada um de nós, quem está nos vendo, sente que está precisando de se atualizar. né? Está precisando, igual, igual os aplicativos que ficam dentro do nosso telefone, a gente precisa de uma constante ah. atualização. E, no caso, eu creio que o que a gente está falando mesmo é de reaprender, né? E isso tem a ver com educação, tem a ver com a forma como a gente é, adquiria conhecimento, como a gente se educava. É, a gente ia até um lugar, naquele lugar tinha alguém que sabia tudo e a gente fazia uma espécie de um copy-paste do conhecimento daquela figura. É, hoje, a gente, é, o copy-paste não é necessário, porque está tudo disponível, é, até de uma maneira bastante desorganizada. Tem uma avalanche... Chamada era da informação abundante. Né? Abundante e, e desorganizada. desestruturada. Então, eu creio que existe uma oportunidade maravilhosa para, finalmente, os líderes, os professores é ocupar o seu legítimo lugar, que é fazer a curadoria dessa informação desestruturada, só que aí eles vão precisar ter uma coisa diferente daquele papel do cara que sabia tudo. Da cátedra, né? Da cátedra. Eles vão ter que se colocar também como aprendizes, ou seja, eles vão ser provocadores de um diálogo onde, claro, eles detêm um discernimento maior sobre o assunto, mas eles também vão ter que estar continuamente se atualizando, dialogando, reaprendendo, se desempoeirando também. É, eu, fico, eu fico me perguntando que é, esse processo que muito se fala de aprendizado solitário, o, o, eu acho que é muito complicado do ponto de vista da motivação. Quer dizer, o professor, de certa forma, ele vai ter que jogar um papel também, imagino isso, é, do ponto de vista de motivar, criar paixão pelo conhecimento e não esse papel de cátedra clássica que sempre houve. Né? Eu não tenho dúvida e é cada vez mais ele é necessário. É, eu acho que uma pista falsa da revolução digital é que a gente ah, agora não precisa mais do professor. Não, agora é que precisa, né? agora é que o professor é fundamental para ser alguém que traga uma referência e isso é, que você está pontuando é muito bem. É a motivação, o, a provocação, né? é alguém que chega e, e dá um, faz, causa aquele rebuliço, como os nossos melhores professores sempre fizeram. Claro. Né? O cara que entra na sala e você fala, nossa, hoje eu quero ler Machado de Assis depois uhum, que eu sair daqui. Uhum. Né? Mas é de outra forma, que é completamente diferente do que nós fomos formados. É um uma... professor com outro papel, é. um papel um papel orientador, um papel não de cátedra, como eu acabei de mencionar. Né? Olha, eu creio que a gente está vivendo, a gente está vivendo e vai viver uma transição ainda muito importante, ou seja, a gente vai viver ainda partes do modelo anterior, tá convivendo. é necessário, não dá para falar, não acaba, dá, não esquece dá. tudo e acabou. Isso vale inclusive para as empresas, quer dizer, hoje as empresas, inclusive empresas líderes, né, elas começam a perceber que essa posição dela não está mais confortável. 
porque tem um modelo disruptivo, tem uma forma diferente dos negócios serem conduzidos, as lideranças serem conduzidas, os processos internos das empresas é, serem conduzidos, que pode ser muito eficiente, pode ser muito bom para os negócios. Então, agora, como fazer uma transição de uma empresa que estava acostumada a fazer a mesma coisa há 100 anos, né? ou 50 anos de uma hora para outra? Então, a gente vive uma transição e eu creio que, assim como nas empresas, é, a escola né, ela pode começar a inserir células subversivas, vamos chamar é. assim, uns laboratórios onde essa experiência vá contaminando as experiências, a, 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 o próprio sistema todo, como acontece, por exemplo, com as startups hoje dentro das grandes empresas. Ou seja, não é algo que se decreta, é algo que se constrói gradualmente, não é uma mudança abrupta, porque eu tenho a impressão que haveria até resistência por parte dos alunos, dos pais dos alunos, Sim. em relação a alguma coisa que fosse imposta, uma mudança completa na forma há, da aprendizado. Né? Vamos falar claramente, né? Uhum. Tem uma resistência. Os próprios alunos, né? de certa o, forma. Olha, tem uma resistência de todos nós, né? Vamos, é, eu que sou um cara absolutamente alinhado com, com a inovação e tudo mais, é, todos nós temos uma resistência à mudança. A gente tem que reconhecer isso. Isso tem a ver com a nossa natureza é, de ter medo do que virá. Né? E para lidar com o medo, a melhor coisa é o conhecimento, porque quando a gente tem medo, é porque a gente ignora o que vai acontecer. Né? Quando você entra numa, numa floresta, você tem medo porque você não dá conta dos animais ou dos perigos que estão ali, ou quando você entra numa cidade nova ou num bairro perigoso, você... o medo tem muito a ver com o desconhecimento. Então, eu creio que uma ferramenta fundamental para a gente vencer o medo e o preconceito dessa mudança é aprender, é reaprender, né? é tirar a poeira. É verdade. Como a gente tá falando. O último ponto que eu queria abordar com você, rapidamente, é essa mudança é, na ou seja, essa necessidade de transversalidade dos conhecimentos. Quer dizer, hoje é fundamental que os conhecimentos sejam transversais. Eu conversei no outro dia com um dos coordenadores da graduação do MIT nos Estados Unidos, ele fala, olha, todos os anos nós estamos mudando a nossa mapa de qualificações, de conhecimentos, porque as mudanças são tão velozes, né? E, e nesse sentido, eu tenho a impressão que é muito difícil imaginar que nós vamos ter o mesmo modelo de currículos fixos, fechados tal. E aí, só para completar a minha pergunta, esse mesmo professor do MIT dizia, é, eu espero que a educação do futuro, ela se inspire no renascimento. É, porque o renascimento é aquilo que nós poderíamos traçar como paralelo em relação a esse momento disruptivo atual. Foi tão disruptivo quanto é, atual. É. E aí ele fala, o Renascimento foi aposta na inventividade é. e na criatividade. É. Como é que você vê essa questão da, dos conhecimentos, da transversalidade dos conhecimentos? Eu gosto muito dessa, dessa visão de vivermos um outro Renascimento, é, principalmente sobre o viés da indexação do conhecimento. O Renascimento foi a primeira vez que a gente indexou é, o conhecimento através da mídia impressa, né? os livros com as páginas numeradas e os artistas, comerciantes e cientistas trocando páginas numeradas. Então, você claramente percebe num desenho do Michelangelo, por exemplo, a influência de quem estava estudando anatomia. Uhum. E isso é nitidamente, dá para se pesquisar uhum. facilmente, a troca de páginas que aconteceram entre Michelangelo e quem estava estudando aqueles, aqueles, aquelas figuras lindas, inclusive, né? aqueles corpos abertos tal. Se você olhar a Capela Sistina, você vai ver que aquele traço do Michelangelo não existiria sem essa troca de páginas que aconteceu no Renascimento. Então, é, o uhum. que esse professor está comentando é que hoje a gente tem a oportunidade, isso não significa que o Renascimento virá claro. de, de mão beijada, mas a gente tem a oportunidade de troca de páginas numeradas, só que na velocidade, velocidade instantânea. Também, né? Né? Essa é, é a grande oportunidade que a gente não pode perder. E aí tem ainda aquela outra tarefa muito árdua é, dos professores e líderes, enfim, e de quem está interessado nessa mudança, que é não deixar com que essa troca seja uma troca injusta, é, sem acesso uhum. para a maior parte das pessoas, com 
é, digamos, fake news, ou fake news em todos os níveis, uhum. quer dizer, você falsear o conhecimento, ou você é, roubar no jogo. Então, aí tem uma palavra que eu quero deixar muito importante, é, que está sendo usada demais, e é bom a gente não desvalorizar essa palavra, que é transparência. A gente vive uma era onde transparência não é opcional, ela está dentro uhum, do pacote, um ponto. a gente está vendo vários, vários líderes em todos os níveis, políticos, empresariais, enfim, perderem os seus poderes justamente por não terem exercido essa transparência uhum. e creio que é uma virtude excelente para a gente reconstruir ou reviver ou caminhar nessa renascença que está diante da gente. Tá bom, muito obrigado, Marcelo Tati, por essa conversa com a República do Amanhã. Uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu te agradeço. Até logo.